Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, lo primero de todo, muchas gracias Antonella porque me ha dado el contexto perfecto para continuar un poquito con lo que ella ha venido presentando y hacer un poquito ya de profundidad en eh, ciertos análisis que hemos hecho al respecto que eh, Antonella nos estaba compartiendo. ¿no? Entonces, bueno, pues tras años de continuos cambios que hemos vivido y nuevos comportamientos en el mundo de los viajes, Sabre tiene datos actualizados sobre cómo es y cómo evolucionará la nueva normalidad en la industria turística y en el mundo de los viajes. Hace aproximadamente un año, y a petición de Sabre, la consultora Dr. Fred and Partners realizó un estudio a más de 500 tomadores de decisiones de agencias y aerolíneas, en la que bueno, se hizo sobre todo una indagación y una profundidad respecto a una serie de elementos que compartiremos a continuación. Este estudio, sobre todo, se dio, fue un estudio de alcance global en el que participaron más de 20 países en 8 idiomas en todas las regiones y se preguntó sobre todo al respecto a estos líderes de la industria qué impacto había tenido la pandemia en sus negocios y en el de sus clientes y qué creían que podía pasar o las nuevas implicaciones ¿no? en el mundo de los viajes. Y este estudio pues, ha dado hallazgo a ciertas particularidades y prioridades que tienen a día de hoy las agencias y aerolíneas para encarar esta nueva normalidad. Como podemos ver, dichas eh, tendencias eh, que se han, de hecho, consolidado durante el 2022, las, las tenemos en el slide, eh, entonces vamos a repasarlas una a una porque creo que es eh, importante lo que podemos ver dentro de estas eh, características. Lo primero de todo es el soporte, seguridad y conveniencia. A día de hoy el viajero todavía considera que el mundo de los viajes es excesivamente complejo debido a las incertidumbres en seguridad, los continuos cambios en restricciones normativas que han vivido los destinos y aquí una, nueva, una buenísima oportunidad para los profesionales pues para guiarles en este mare magnum de continuos cambios ¿no? que viven en el día a día. Eh, en este sentido, la verdad es que los viajeros demandan también una mayor facilidad de uso de herramientas y servicios por parte de las agencias, tales como poder crear una herramienta que pueda permitirles una gestión de reserva online, seguimiento de itinerarios y sobre todo cubrir la necesidad de la personalización en la que había hecho hincapié anteriormente Antonella, ¿no? en, en ese sentido que creemos que es realmente el futuro. Por otra parte, hay una cosa que es muy importante que también hemos detectado en este estudio, que es la experiencia sobre el precio. Es decir, eh, sorprendentemente ya hay viajeros que para ellos el precio no es lo más importante. Lo más importante es la calidad de la experiencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay viajeros que ya no apuestan, digamos, por destinos tradicionalmente turísticos, sino que quieren realmente experiencias memorables y significativas para su vida. Como pueda ser incluso interactuar en un entorno humano y cultural, o eh, pasearse por la selva, o eh, participar en proyectos de voluntariado. ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque ya no prima el precio, sino la calidad sobre la experiencia. Por otra parte, y es algo que luego hacemos un poquito más de hincapié, el nuevo rostro del viaje de negocios, muchos de los que estamos aquí tenemos la suerte de teletrabajar en muchas ocasiones, y eso ha permitido que, bueno, pues que... Estos, estos, estos elementos tan importantes hagan que eh, los trabajadores puedan estar pues, en un destino de vacaciones paradisiaco trabajando y de hecho ya en 2020 Airbnb reveló que el 65% de los encuestados estaba planeando un workation que se denomina en un corto plazo. La sostenibilidad, me han puesto sustentabilidad, que no entiendo muy bien, pero es sostenibilidad en ese sentido, toma protagonismo. Efectivamente, es otro ítem muy importante que a día de hoy el viajero considera como un factor determinante a la hora de elegir qué experiencia quiere tomar en el viaje, porque al final todos estamos cada vez más concienciados sobre ello. ¿no? Y ya también Booking en 2018 revelaba que el 87% de sus encuestados tomaban ese factor como un, algo clave para, para la toma de su viaje y buscaban entre ellos un 77% qué elementos o qué alojamientos podían ofrecer esa sostenibilidad. Por otra parte, el ritmo acelerado del cambio. Es cierto que el avance en la información de la tecnología 
ha posibilitado ya que tengamos aplicaciones móviles que nos permiten la gestión de herramientas eh, o, o la, los viajes en línea, el seguimiento de itinerarios y por ahí va a ir ¿no? todo ese cambio siempre que no se pierda el factor humano y se cura sobre todo algo que es fundamental, que es la personalización, como estábamos comentando anteriormente. Y por fin algo que todos queríamos expresar, que yo creo que son las tasas de crecimiento que retornan, ¿no? eh, después de un periodo muy complicado, ya hemos visto que en 2022 hay ciertas regiones que ya han alcanzado incluso niveles de 2019 en términos de producción y en términos de eh, aumento de viajes. Entonces, bueno, lo que tenemos también claro es que los viajes van a volver a la normalidad, pero en oleadas. En este caso, me gustaría compartir una frase del director comercial de Asian Airlines que dijo en 2022, Roland Yagi, que dice que creo que en general la gente quiere viajar. Ahora mismo ya vemos alta demanda, especialmente para viajes nacionales. En ese sentido, la mayoría de las aerolíneas y agencias de viaje encuestadas consideraban que el final o la total recuperación se iba a dar a finales de 24 o 25. Y, de hecho, el 72% también de los agentes de viaje consideran que la tendencia todavía van a ser los viajes nacionales y regionales, dado que minimizan la incertidumbre que estábamos comentando respecto a la seguridad. No obstante, como podemos ver en, en el slide, el incremento, por ejemplo, de eh, pasajeros embarcados por soluciones IT se incrementó en un 80%. Las tra transacciones realizadas en CRS se incrementaron en un 112% y la tasa de distribución de 2022 alcanzó un 53% de recuperación respecto a 2019. Ahora que entramos en 2023, pues la verdad que ese optimismo se está afianzando. Hay una, por lo que podemos hablar con nuestros clientes y lo que se detecta, la percepción que tenemos de, del mercado es que es verdad que parece que este año va a ser el definitivo para acabar de impulsar todo este cambio tan importante. Bueno, como comentaba anteriormente, el, rostro, el nuevo rostro del viaje de negocios, ¿no? Ojalá me pareciese yo a este señor, no es el caso, no es mi rostro tampoco, pero es verdad que el viaje corporativo está volviendo de una forma diferente. La cultura corporativa del viaje está volviendo porque al final, gracias a ese teletrabajo, digamos que la nueva cultura de la oficina es el poder viajar, el poder interactuar con los compañeros, etcétera, etcétera. ¿no? Esta nueva prominente realidad lo que va a hacer es cambiar las políticas y procesos que existen a día de hoy y aquí existe una magnífica oportunidad para muchas agencias de viaje para poder digamos, gestionar estos viajes que van a aportar valor a este nuevo viajero de negocios. Es decir, hay una línea muy difusa entre el viaje de ocio y negocio, el denominado blazer, loca lo location, workation, todos estos eh, palabras tan raros, ¿no? es lo, lo que nos hace ver en ese sentido. Y lo que nos están comentando es que al final, en estos viajes, lo que hace el viajero es priorizar por encima del precio, la experiencia de poder volver a conectar con sus compañeros, el poder volver a, a, a ver a su familia, ese tipo de cuestiones que antes no las teníamos tan en cuenta, yo creo que a raíz de la pandemia se han incrementado mucho, que es lo que hablábamos de la calidad de la experiencia. Pero para ello, lógicamente, las agencias y aerolíneas deben de equiparse de una te tecnología robusta que permita dar ese servicio, ¿no? en ese sentido. Eh... Branco, gracias Branco. <risa> no, eh, si me puedes pasar una, una slide de atrás, Branco, por favor. Ahí tenemos a mi compañero Branco que está ahí luchando. Vale, gracias Branco. Este, otro factor fundamental que va a marcar un poquito la nueva realidad, como estábamos adelantando, es la sostenibilidad. En este caso sí me lo han puesto bien escrito, o sea que me alegro que en este caso sí lo hayamos escrito bien. ¿En qué se traduce el tema de la sostenibilidad? Pues ya a principios de 2022, el 87% de los consumidores consideraban un factor relevante para elegir su viaje el que las agencias de viaje proveyesen algo que fuera eco-friendly, en el sentido de que se respete el medio ambiente, que sea sostenible al fin y al cabo, ¿no? Eh, aunque la sostenibilidad pasó un, a un segundo plano durante la época de la pandemia, ahora consideramos que ha vuelto a ese primer plano. Y es verdad que el mundo del turismo tiene dos palancas que yo creo que van a ser súper su, importantes de cara al futuro, 
Una es la sostenibilidad, porque además las políticas de viajes corporativas de muchas empresas marcan que los viajeros de negocio tienen que tener ceñirse a una sostenibilidad en sus movimientos y por otra parte un ritmo acelerado del cambio, como hablábamos antes, sobre todo basado en la tecnología y lo que yo creo que es más importante en cubrir las necesidades respecto a la personalización que quiere cada persona. En este sentido, eh, me gustaría ahora leer casi literalmente la tarjeta, si puede Branco, porque quiero leer una frase literal de nuestro vicepresidente de Agencias Globales y Soluciones Corporativas, Andy Finkelstein. No me quiero equivocar en nada, no vaya a ser que tenga alguna repercusión, por lo tanto lo voy a leer literalmente. Y Andy nos comenta que existe una clara necesidad de agilidad, transformación y colaboración para que los actores de la industria puedan estar en condiciones de identificar estos cambios, elaborar estrategias para futuras oportunidades de crecimiento y mejorar la experiencia del viajero. Es verdad que ya a principios de 2022 nuestros clientes nos comentaban de la necesidad de tener partners tecnológicos que le ayudasen en todo este contexto que comenta Andy y más de la mitad del tiempo que dedicaban las agencias de viaje están buscando ese tipo de partnership con eh, terceros y alguien que les pueda, digamos, acelerar ese ritmo también de transformación digital. En este contexto, Sabre trabaja activamente en emplear su colaboración digital y de eso se trata, amigo Branco, el programa que tenemos al respecto que se denomina The Future is Open, que es un pequeño vídeo que os voy a poner a continuación. No sé si se oye o no se oye. No se oye. Bueno, lo intentamos otra vez. What's our vision for the future of travel retail? We think it's wide open. Open for business today with the tech you need for tomorrow. Breaking free of legacy systems and opening the door to offers and orders that enable you to build retailing experiences your way. Today, Sabre's advanced artificial intelligence and machine learning solutions lets you create personalized offers, optimize choice, and maximize revenue opportunities. We're also delivering personalized NDC-enabled offers and orders, and our modular, scalable, API-based microservices help you connect travelers to the experiences they seek. But that's just the start. We know you and your customers need more. That's why we're building the travel marketplace of the future, to truly open up a world of possibilities. So let's go. The future is open. Are you ready? Gracias, Branco. Y la, básicamente ya por resumir y por ir acabando, que así respeto el tiempo que me habían comentado en ese sentido también, este, bueno, la, no, la nueva normalidad está aquí y va a evolucionar de una manera muy ágil. Para eso, las empresas y las agencias de viaje tienen que estar preparadas en una serie de ámbitos. Lo primero, en el tema de inspiración que antes también adelantaba Antonella, es súper importante conocer las necesidades del cliente incluso antes de que ellos mismos nos expresen esas necesidades. Es decir, yo creo que el, el agente de viajes ha cambiado de una forma reactiva a tener que ser más proactivo a la hora de poder mandar la oferta correcta en el tiempo correcto a la persona correcta para cumplir las expectativas que tienen los viajeros de hoy en día. Por supuesto, ofrecer una comunicación diferenciada. He aquí el tema famoso de la omnicanalidad para que podamos entrar por todos los canales, esa comunicación, lógicamente, dependiendo además de las generaciones, es muy importante y hay que incluso interactuar en redes sociales y tener una especie de constante comunicación con nuestro cliente. El servicio, si estamos hablando de que 
efectivamente tenemos que mandar la oferta correcta en el tiempo correcto, es fundamental que el servicio, y ahí yo creo que destacar ese factor humano que eh, comentábamos anteriormente, tiene que continuar, tiene que ser un servicio 24-7, 100% súper efectivo para poder aportar valor eh, en, eh, al final en la cadena eh, en ese sentido. Procesos eficientes, lo ha adelantado antes Antonella, más del 70% del trabajo que hacen hoy en día los agentes de viajes son procesos manuales, lo cual es bastante sorprendente y lo que tenemos que tender es automatizar esos procesos para que realmente puedan aportar valor en base a una experiencia, porque ser un agente de viajes no creo que es, es una tarea fácil, yo lo he sido, no lo es, y lo que tienes que aportar es tu experiencia y tu valía, no, no estar siempre con procesos administrativos que no aportan eh, valor en ese sentido. Y por último, lo que también eh, adelantaba Antonella, un contenido dinámico y personalizado. Ya no sirven las, of las ofertas fijas, estáticas, eh, que nos mandan y no cambia. No, no, tenemos que estar constantemente en esa comunicación porque hay cambios constantes en el mercado, hay cambios constantes en las estructuras tarifarias, hay ofertas, hay canales, por ahí tenemos que apostar por esa omnicanalidad. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, os invitamos a uniros a nosotros en el futuro de los viajes. Gracias.